everyone, welcome to Xylem Learning. Xylem is a great class. We are invited to everyone. We are invited to everyone. We are going to start the exams. We are going to start the exams. We are going to start the revision. We are going to start the concept. We are going to start the concept. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രാക്ഷൻസിലെ കമ്പാരിസൺ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് അല്ലെ എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇന്നത്തോടെ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മിസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിന് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ് മിസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കമ്പയറിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻസിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പയറിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അതായത് താഴെ ഇരിക്കുന്ന നമ്പർ സെയിം ആയാൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ന് പറയാം ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ആണല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിലെല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെയും ടെൻ ആണ് ഇവിടെയും ടെൻ ആണ് കറക്റ്റ് അതേപോലെ ഇവിടെ വൺ നോ ടു ആണ് ഇവിടെയും വൺ നോ ടു ആണ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവരുടെ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിന് എങ്ങനെയാ മിസ് ചെയ്യ കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈസി ആണ് അവരുടെ ന്യൂമറേറ്ററുകൾ മാത്രം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി സെവൻ ആണോ എയ്റ്റ് ആണോ വലുത് അത് നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എയ്റ്റ് ആണ് വലുത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വലുത് സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണത് ആരാണ് വലുത് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ആണ് വലുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ നോ ടു തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സെവൻറ്റീനും ട്വൽവും ഇതിലാരാ വലുത് എന്ത് സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സെവൻറ്റീൻ ബൈ വൺ നോ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് ബൈ വൺ നോ ടു സെറ്റ് അല്ലേ ഈസി ആണല്ലോ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇനി ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററുകൾ മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ആൻസർ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കമ്പയറിംഗ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വേറെ വേറെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരെ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആരാണ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ആരാണ് ഫൈവ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ ആരാണ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ആരാണ് ഫൈവ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വേറെ വേറെ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതും വൺ ആണ് ഇതും വൺ ആണ് ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനുമാണ് ന്യൂമറേറ്റർ സെയിമു ആണ് എങ്കിൽ മാത്രം എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ ആണോ ഫൈവ് ആണോ വലുത് ഫൈവ് ആണ് വലുത് അല്ലേ ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നോക്കുക ത്രീ ആണോ ഫൈവ് ആണോ വലുത് ഫൈവ് ആണ് വലുത് എങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് തിരിച്ചു വരും തിരിഞ്ഞു വരും അതായത് ത്രീയിലും ഫൈവിൽ ആരാ വലുത് ഫൈവ് ആണ് വലുത് ത്രീ ചെറുതാണ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പം ഈ ഇൻഈക്വാളിറ്റീസ് അതിന് തിരിഞ്ഞു വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ വൺ
ന്യൂമറേറ്ററും സെയിം അല്ല ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻ ദ ടു ഇൻ ഈസ് ഈസ് ദ സെയിം ഇൻ ടു ഫ്രാക്ഷൻസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ സ്മോളർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ദി ടു ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദി ഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ സ്മോളർ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വലുതായിട്ട് വരിക ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ആർക്കാണോ ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂട്ടത്തിൽ വലുത് കൂട്ടത്തിൽ കേമൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി ന്യൂമറേറ്ററും വേറെയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററും വേറെയാണ് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ഒരു കമ്പാരിസണും നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ കൂട്ടരെ ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു ബൈ ത്രീ എടുക്കുക ത്രീ ബൈ ഫോർ എടുക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സെയിം ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയോ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയോ സെയിമിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീനെ ഫോർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് ഫോർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിവൈ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യും ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വന്നു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് വന്നു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് വന്നു ഈ ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വന്നു നയൻ ബൈ ട്വൽവ് വന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയില്ലേ അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് വന്നു നയൻ ബൈ ട്വൽവ് വന്നു ഇതിൽ ആരാ വലുത് നമുക്കറിയാം കമ്പയർ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക എയ്റ്റ് ആണോ നയൻ ആണോ വലുത് ഓഫ്കോഴ്സ് നയൻ ആണ് വലുത് അല്ലെ അപ്പൊ നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അത് വലുത് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മിസ് മിസ്സിന് എവിടുന്ന് ഈ ഫോറോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീന്റെയും ഫോറിന്റെയും ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോ ഈ ത്രീനെ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ത്രീനെ ട്വൽവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതേ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഫോറിനെ ട്വൽവ് ആക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീയെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ട്വൽവ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോൺ മൾട്ടിപ്ലായ നമ്മൾ ത്രീനെയും ഫോറിനെയും എൽ സി എം കണ്ടു അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ട്വൽവിനെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാൻ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്പർ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് മുകളിലും താഴത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് മുകളിലും താഴത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർ ബൈ ഫൈവും സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റിയും ഫോർ ബൈ ഫൈവും സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റിയും ഇതിൽ ആരാണ് വലുത് ആരാണ് ചെറുത് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കണം ഇവിടെ ഫോർ സോറി ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെയിം ആണോ സെയിം അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഫൈവിനെ ട്വൻറ്റി ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഫൈവിനെ ട്വൻറ്റി ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഫോർ ബൈ ഫൈവിനെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആവും അല്ലെ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ആവും അല്ലെ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനെ മുകളിലും താഴത്ത് ഫോറോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇപ്പോൾ സെയിം ആയോ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റിയും സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റിയും ഇതിലാരാ വലുത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വലുതാണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണോ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ആണോ വലുത് ഓഫ് കോഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് വലുത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം അന്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് യെസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെവൻ